ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கலை செமி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு பிரெட் கோகோனட் டோஸ்ட் தான் செய்ய போகிறோம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் வந்துட்டு பிரமாதமாக இருக்கும் வீட்டுக்கு யாராவது திடீர்னு கெஸ்ட் வந்துட்டால் கூட நம்ம டக்குன்னு இதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கிறதுனால விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மூணு ஏலக்காய் ஒரு குட்டி கப் நிறைய சுகர் அப்புறம் இன்னொரு கப்பில் வந்துட்டு டெசிகேட்டட் கோகோனட் ட்ரை கோகோனட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை வந்துட்டு அழகாக சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கலாம் கிச்சன் சிசர் யூஸ் பண்ணி நாலு துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த வடிவத்தில் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்லாம் கட் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இல்லாட்டி நீல நீல வாக்கில் ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிங்கனாலும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பிரெட் ஸ்லைசஸையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு கப் சுகர் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட வந்துட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு பாகு பதம்லாம் பார்க்க வேண்டாம் அந்த தண்ணியில் வந்துட்டு சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி ஒன்று போல் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஸோ இதை நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கும் போது நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம்ல ஏலக்காய் அதை வந்துட்டு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஏலக்காய் சேர்க்குறதுனால அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஏலக்காவோட டேஸ்ட் அந்த பிரெட்டில் சேர்ந்தோன்னே ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா அந்த சிரப் வந்துட்டு இப்படி கொதி வந்து நல்லா பாயிலிங் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னொரு பேனில் வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றி அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் ஸ்லைசஸை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் நெய் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் நெய்யில் கூட டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பட் அது ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் ஆகும் ஸோ ஒரு பக்கம் நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மறுபக்கம் திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரை ஆனோடனே நம்ம இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை வெளியே எடுத்து இன்னொரு கிணத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுனால இப்படியும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் பீசஸ் எடுத்து இந்த சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் இந்த சுகர் சிரப்பில் போட்ட உடனே இம்மிடியட்டாக வெளியே எடுத்துடணும் ஏன்னா பிரெட் வந்துட்டு சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணும் ரொம்ப நேரம் விட்டு வச்சோன்னா பிரெட் பீசஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகி உடஞ்சி போயிடும் ஸோ போட்டோடனே டக்குன்னு வெளியே எடுத்துருங்க இப்படியும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் பட் நமக்கு கொஞ்சம் அழகாக ப்ரெசென்டபிளாக இருந்தால் தானே நமக்கும் பிடிக்கும் நமக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுத்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு தட்டில் வந்துட்டு டெசிகேட்டட் கோகோனட்டை தூவி விட்டுட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பிரெட் பீசஸ் ஸ்வீட் பிரெட் பீசஸ் இருக்குல்ல அதை சேர்த்து நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் கோகோனட்டில் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் செம சூப்பர்பா பிரெட் கோகோனட் டோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்